诸位，萧门首次举办拍卖会，可不想多生事端，望各位体谅一二。哼，小野，你杀了韩盟主，还敢在黑角域耀武扬威？他就是杀了韩风的那个萧炎，真没想到竟然这么年轻，我还以为至少得是和金宁二老差不多的年纪呢。二位，既然韩风死于我手，这座城池自然也就归我了。黑角域本就是个弱肉强食的地方，二位在黑角域多年，想必不会连这个道理都不明白吧？你，这封城是黑盟的总部，韩盟主虽已身亡，但我二人身为黑盟成员，有权收回封城，自然不会任你在此撒野。你萧门最好乖乖撤出，否则就别怪我们手下不留情了。自古以来，成王败寇，韩风战败而亡，黑盟也随之解散。而我作为胜利者接收这座城，是再正常不过的事情。两位若是不满，尽管动手便是。啊、这黑角狱中没有公平，只有胜败之分。今日便让我们代替韩风了结仇怨，免得他死了都不安宁。啊啊啊啊我本不想破坏我萧门首次举办的拍卖会，但你二人一再得寸进尺，就别怪我不留情面了。麻烦了，让这两位安静一些。金老银老，封城可是黑盟的总部，绝不能落在这小子手中。只要两位一声令下，我们兄弟就立刻动手，保证半天之内肃清所有妖物。没长眼睛的蠢货！韩风是死在萧门主手中，他自然有权利接管这座城市，哪轮得到你来指手画脚？<笑>小门主说的对，即使你干掉了韩风，那封城自然任你处置。我哎呦，我的别出声！哎，这两个老家伙还真是不要脸。既然二位没有意见的话，那我们就继续了。若两位长老还有雅兴，不妨参加完拍卖会再走。啊，一定，一定。诸位勿怪，先前只不过是一场闹剧而已，接下来便开始今日的正戏，丹药拍卖。多谢了，不要再冷着一张脸了。我知道你答应我的请求，有一些受吞天蟒影响的缘故，绝不会以为你真对我有什么特殊的感情。其实我们之间也没多大的仇恨吧。当初在地底，若不是你当年带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨
。抱歉，但你与吞天网同为一体，应该能看到我对那小家伙并无半点怠慢，连半生紫金元这种稀罕物都给他当水一样喝。小家伙，给你紫金元。又是吞天盟的会议。你有这拉扯旧事的闲情，还不如赶紧给我炼制复魂丹。约定的一年时间期满，我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。头疼啊！三弟，拍卖会完美结束，后面我会派人尽快收集起你所需的药材。多谢二哥了。有了这些药材，老师的苏醒不远了。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？嘿，臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。
自寻死路。还要去救他，这种家伙，死有余辜。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问问老夫同意不同意你。是你？没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横的。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？<笑>好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮。等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？哼，看来小家伙这两年日子过得不错。
不见，您还好吗？身体了，只要老师能平安醒来，这点损耗不算什么。嗯、彩玲，多谢相救。救到你的不是我，是他，并且我只不过是怕傅魂丹没有着落罢了。没想到这美杜莎融合了吞天蟒的灵魂之后。实力竟然精进如此之大，恐怕就算是现在的我，想要胜他都不会太容易啊！老师不用担心，我和彩林有一年之约，这段时间内他不会动手的。嗯，彩林，我给起的。哟，你个小鬼头，就是鬼主意多，这等心狠手辣的女人都能降服啊！不过还是要小心一些，这女人桀骜不驯，驱使得当自然是绝好的助手。而一旦失利，恐怕第一个就把你给吞了。嗯，为师传你几副药剂。老师，您睡了这两年，实力似乎更为精进了。哎，算不得什么精进，只是恢复了当年的一点实力而已。想要完全恢复的话，怕是得先解决身躯的问题。哎，那陨落心炎，被我炼化了。哼，好小子，就知道你不会让人失望。<笑>老师，那个叛徒也被弟子给清理了。多谢了，小家伙。只是，那日寒风死后，有魂殿的人现身，将他的灵魂给抢走了。魂殿的人？嗯。那恐怕寒风很可能没有真正死亡。老师的意思是，魂殿会助其复活？嗯，不过。他已经死了一次，倒不必过于在意。最令人担心的还是魂殿这帮诡异的家伙。现在他们已经知道我的灵魂体在你身上，日后定会派出强者追捕你。哼，兵来将挡，等他们找上门来再说吧。而且我父亲的失踪，也与他们有着一些关系。来了正好。
可成功了。老师，我如今已经融合了两种异火，可以为您炼制躯体了吧？再加上我这古灵冷火，应该没多大问题了。但炼制躯体的材料世所罕见，所以这事也急不来。需要哪些材料？我如今在黑角域也有了些势力，或许能搜寻到。<笑>这些东西可不是靠人力搜寻就能得到的。好吧，好吧，其实要的也不多。最主要的只是三种东西、啊。第一，生骨融血丹，七品顶峰甚至能够踏入八品之列。第二，七阶魔兽的精髓血脉，可是想要得到此血脉，便必须击杀一头足以与斗宗强者相匹敌的超级魔兽。第三，一具斗宗强者的骨骸，一些不弱的势力中可能会有。不过，你若敢去动别人祖宗的尸骨，恐怕人家会拖家带口的来找你拼命。哎，这三样东西，嗯，你怎么了？生骨融血丹，七阶魔兽的精髓血脉，斗宗强者的骨骸。哎，这些东西皆是极难弄到手。所以我说你急不来，你能有这份心，我便很欣慰了。放心吧，老师，我记下来了。日后想尽办法，我也会把这三种材料弄齐全。等你真的炼制出躯体，待我融合后，实力应该会比当年巅峰时期更强。若我真有那实力，就算是去你那小女友族中为你提亲，他们也会正视你我。都圣级别，他们方才会正视吧。好了，不用想太多。以你的天赋，迟早能够具备配上你的小女友的资格。二十岁的斗王强者，虽不敢说独你一个，但也足以傲视无数人了。老师，还有一事。啊，这是，这便是世生丹的丹药和药方，是我二哥偶然所得。你，别告诉我你二哥吃了这丹药。当初我二哥以为我身似寒风之兽，为了给我报仇，便服用了此丹，透支生命，身为斗王。如今，只剩一年寿命。怎么这萧家的崽儿们都这副德行？老师，难道这尸生丹就真的没有办法解开了吗？万物相生相克，有毒药便会有解药。虽然我没有绝对的把握，不过也可以试试。那便劳烦老师研究一下这东西了。嗯，事情也交代完毕了，赶紧安心休养吧。是生丹啊，想要找到解开的方法，谈何容易？这老师可当得不轻松啊最近可见过萧炎，自从拍卖会结束后，就没见过那家伙露面了。莫非他已经不在丰城了？不在最好，整个黑小玉最不待见的就是他。要不是萧门突然冒了个萧炎出来，丰城现在早被我们牢牢握在手里了。你们说，萧炎这么久没出现？是不是出了什么问题呀、啊？黑角域这么乱，哪天没了个斗王？嗯
于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加马帝国了。加马帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年。受了纳兰嫣然的退婚之辱，第二个三年又被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之辱，我已经彻底讨还。这第二个嘛，或许也不远了。打算什么时候回去？快了，这次回去，我会带上不少在黑角域中结识的强者，一举倾覆云兰宗。这次不能再出半点意外。小丽兄弟，当初我们约定会随你们去一趟云兰宗，可那云兰宗是有着斗宗强者的，若是没有萧门主以及那一位跟随，我们可不敢去呀、啊。萧炎已经三个多月没露面了，什么联手攻伐云兰宗？是消遣我们三人的玩笑。嗯，这黑角域太过混乱，而且如今封城如此招人注意，这萧门主出门在外，可别是出了什么岔子呀、啊！你门主的势力，还轮不到几位操心。<笑>嗯、怎么，三位师对当初的约定，还有些疑问？若是有的话，直接与我说好。哎呀，萧门主别误会，我们今天只是来寻萧丽兄弟商讨联手之事的。嗯，既然三位还有合作的意向，那就请做好准备吧。两个月内启程前往加马帝国，事成之后，黄吉丹我萧炎会双手奉上。好。那一切便依萧门主所言。好你个小子，可算回来了！封城的烂摊子可把我给折腾惨了。二哥，做好准备吧。或许这两月中，我们便是得回加马帝国了。嗯，好，这一天等太久了。嗯，我接下来还要去内院一趟。召集人手的事，便交给你了。嗯，嗯。哇，那院什么时候来了这么位大美人啊？身材太好了吧！哎，他身边的臭小子是谁？他好像是旁门的首领萧炎。萧炎，萧那个英雄，难怪两人如此般配，原来是美人配英雄。我们还是赶紧走吧。进来吧，大长老。啊，大长老，您先别急，我和他之间的事暂时解决了。你这小家伙，一离开便是几个月，这种行为简直能让我给你颁个不良学生的称号了。怎么，这次回来又有什么打算了？大长老，两个月内我就要回加马帝国了，到时还望大长老能照拂萧门一二。你这小子，竟然要我一个内院之人去帮你照看黑角域的势力。不过以学院的实力，顺手照看下倒也并不麻烦。萧炎在此，先多谢您的关照。嗯。碍于迦南学院在大陆上的特殊身份，所以在云兰宗的事情上无法给你太大的帮助。萧炎不是不明事理之人，大长老帮我的已经够多了。不过一些人虽名为内院长老，可依然是自由身，比如林燕他们这种，他们私下要做些什么，内院也不会多加干涉。云兰宗在加马帝国根深蒂固。
，那云山也是货真价实的斗宗强者。若是一个大义疏忽，怕就再也没有了卷土重来的机会。一切小心。小子明白了，多谢大长老